Ni mimi nakuuliza maswali ndio unieleze. Hebu mm. nifafanulie tu tafadhali. E, aliona kwamba wakati tulipoolewa mm. Na huyu anajua si huyu anajua story yake na rangi kutambia. Wakati tulipoolewa mwanzo mwanzo. Mwanzo mwanzo tulikuwa tunakaa nyumba moja. Wote. Sasa kukakuwa hakuna uelewano kwa hiyo nyumba ndipo sakaanza kuchangia kila mtu akuwe na mahali pake. Juu vile mnaelewa wanawake ya mwezi kaa kwa nyumba hao wote hiyo miaka hiyo. Kwa hivyo kwa hivyo alipoleta wa kwanza mm. alikuwa hapa wapili akaleta hapo. Eh mpaka wa... <laughs> wakati <laughs> alifika watatu sasa ndio mm. sasa akaona. Wewe sasa ndio uli, ulifanya wakaanza kwa nini kugawana. Eh. eh. Sasa kile amefanya vivyo hivyo kama baba. Vivyo hivyo kama baba. Sasa Ezekiel amechukua kasichana akaeka kwa boma ambayo ni arroz. Nafikiri unapajua si ndio? Ashakuja mama pale. Amemleta pale. Akaambia huyu atoke kwa master bedroom yake ashuke chini. Huyu afanye juu. Sijui kama babaji alikuwa anafanya hivyo lakini <laughs> ya yeah, ilikuwa hivyo tu. Sasa najua wakati sasa alipopata aka kashungwa. Mhm. Ikabidi sasa si wengine lazima mtasaulika. Mhm. Mm. Alikuwa amesema pasta. Mhm. Lazima msaulike. Ndio simu. Oh. Alikuwa na wazo huyo, alikuwa anasema. Ama si ndio alikuwa na. Unajua hizo ensenu. Mhm. Hizo hizo ni ni ni, ni story za kitambo. Sasa hivi Eh? Mm. Sasa hivi mimi kuniambia kitu kama hiyo nikae na mwanamke mwingine kwa nyumba na tena the way amekuja ile madhara amekuja naye. Nakwambia msichana alikuja hapo na madhara mingi sana na hiyo Ezekiel. Okay. Hey, Mam, acha nipulize. Mm. <coughs> Ikiwepo eh, okay. Aki Ezekiel sasa. Mm. Akisema atakatalia na ule msichana. Mm. Lazima atamua ule msichana. Mm. Advice yako kwa Rose itakuwa Havumilie kwa ndoa yake wakae na huyo mke mwanzake ama ajitoe kwa maisha yake. Mimi ile naonelea kama mama. Eseki ile awesi. Nikimpikia simu niongee na yeye kwa vile ananiti na kupitia maombi ya watumishi wa Mungu vile wamechua chanzo. Hiyo maombi kwanza mnanifurahisha. Vile wamechua chanzo. Iko na nguvu. Iko na nguvu vile najua maombi. Na ni tumuongeleshe tukue pamoja tumuongeleshe. Mhm. Ya itatendeka. Lakini lakini watakata hiyo nira. Lakini mamu nikuulize wewe vyenye nini miaka yako. Unaona kama kila kitu ni ya kuombea tu. Ya yeah, tunachua maombi ndio kila kitu. Nimeombewa mara ngapi? Labda hao. Okay, unajua wa... acha nikuatize mamu. Unajua Rose uh, kuna kitu ni dangwa faith. Imani. Faith, faith inalingana penye unaiweka. Faith. Okay. Faith, faith. I mean faith. Sana. Okay, sawa. Mm-hmm. Ona sasa mimi niko na faith, si ndio? Mm-hmm. Auna. Auna. Uh, ni sawa. <laughs> ah, for example, uh-huh. for example. Oh, kuwe nayo. Mm-hmm. Ni kuwe nayo. Mm-hmm. Ni pande kwa pale kwa mti juu. Mm-hmm. Na niambie Mungu niko na faith na nishikilie. Naanguka. <laughs> Mbona nitaanguka? Na niko na Mungu na niko na faith? Hiyo <laughs> utakuwa unamjaribu Mungu. Alafu mbona mnataka kuniweka kwa majaribio? Utakuwa unamjaribu Mungu. Basi kama imani ni ya mambo yale unatarajia yale haionekani. Mbona mnaona hivyo ukiwa na imani unajua ya kwamba Ezekiel yako na msichana kingine hapo nje. Lakini wakati unaombewa na ukue na imani ya kwamba uh, 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 sikia nisikise kwanza. Ukue na imani ya kwamba Huyu vi amenipata hapa na vile amenipata kupitia maombi ataondoka ataenda Amen. na hiyo itatendeka. Amen. Swali ni mamu sawa sawa sijakataa hiyo yote. Mm. Swali ni. Mm. Swali ni. Mm. Vyenye tunaomba hivi tunaweza tukapata yes. na ugonjwa like kama kama ukimwi, mm. kama hizi magonjwa singine, mm. kama tunaomba Mungu oh, ugonjwa inaweza tupata. Kama tuna tu, si tuko kwa maombi yeah. na tuko na faith. Yeah. Unaweza ukapata na ugonjwa like kama ukimwi hizi magonjwa sinaambukizwa tunaweza tukapata kama Ukiwa unacheza ni... inje kama unacheza eh unaweza pata ukiitafuta eh hiyo ni kumcharibu mungu sasa ukitafuta utapewa kila utapewa kila alafu sasa nini mnaniambia ni sasa mwenye. wewe hiyo ni kumcharibu bwana mungu wako oh, ah yeah. uh, nikifikiri kitu roza anajaribu kumaanisha mm. mm. anajaribu kukuuliza kama saa hizi mm. bila Ezekiel akopa hapa kule unaona na yeye unasema hamuombe 
unaona sio yeye ataomba mam okay sidhani kama sijui kama umeona ile zile ah, iko hivi wacha ni malizie kwa tafadhali kukubisha sasa tutajua mko kama umeona sijui kama mm. umeona zile zile videos eh mm. zile videos za ule msichana mm. mavazi anayovaa yeah. na vile anavyojiongea okay si ina ubaya na mavazi yake sasa hivi mm. ina digital world mm. you can wear the way you want mm. but unajua sengine kuna vitu tofauti vitu zinakaa funny mm umeenda kuleta okay ningekuwa wewe mama mm. ninge ningeuliza huyu Ezekiel kama sasa hivi yenye tumesema unampigia simu mm. ningemuuliza mm. tafadhali bwana Ezekiel unaweza kuja na huyo mke wako unaona kama mko free na yeye mm. unaelewa mm. mm. at least maybe kanaweza va different kikuje mm. huko mm. hawa wanakajua mm. hako kasiana lakini bado wako na imani na maombi yao mm. wataombea ndoa ikuwe salama Odo mwenye ndoa mwenyewe hataki hataki labda sijui mimi niseme nini but huyu hataki hawa wanaona bado kuna uwezekano kuna uwezekano hata mimi najua kuna uwezekano na huyu na huyu mm. bado huyu tu tuta, tutaomba na roho yake ita itakuwa La, labda nichangie hapo mama kuhusu swala ambalo ameuliza Rose mm. sisi tunaamini ya kwamba maombi yana nguvu na kuna uwezekano yeah na swala ambalo ameuliza ni kwamba nyakati hizi kuna magonjwa ya kuambukiza ni kweli mm-hmm. hiyo si story ni nyakati za mwisho mm-hmm. na ninachotaka kusema ni kwamba kwa mfano hivi Ezekiel aseme sina haja naye ile kanyangarika mm-hmm. kwa mfano kusema mm-hmm. huyu naye aseme na mtaka mume wangu kile huwa wanafanya siku hizi hata sisi tukitaka kuunganisha ndoa kwa mara nyingi tunaambia waende kwa, kwa hospitali kuna madaktari ambao wanaangalia mm-hmm. na kuna zile njia watu wanaezaishi mm-hmm. kwa hizo hizo ni vitu ambazo ziko na kuna zile njia zinaweza fanyika yeah. si kwamba ni kitu ime, imefungika kabisa hapana mm-hmm. kuna uwezekano mm-hmm. sijui kama umeelewa rose kuna kwa zile yeah. njia zinafanyika na watu wakaishi bila shida lakini, maji lakini sasa hmm? siyakata hmm. huyu mtu ni tabia ako nayo hmm. unajua me hizi enzi za kina mama labda magonjwa siku kuwa ama silikuwa siku kuwa kwa wingi sijui mm-hmm. Lakini swali ni huyu mtu huwezi sijua kona wangapi. Ni vitu mingi siasi wame. Nimepata message ngapi kwa nimempata mara ngapi? Sikatai Rose, sikiliza. Ndio nasema ako mfano wewe uwe na ile imani ya kwamba nyumba yako utarudia. Na yule kwa mfano amebadilika, ameachana kanyangarika kamenda. Mm. Siku na zile njia za za za. Yeah, shima iweze karudi tena. <laughs> Amini nayo usijali. Kuna vitu za kuamini. Unajua mnaniforce kama ni mimi. Ah, tukuforce. No 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 no. no. Hapo si seme. Eh, si, kuna kuna vitu za kuamini. Mm. Na mimi nakuanga na imani sana hata nikiombea kitu inafanyika. Mm. Lakini nimechoka nayo. Ah, wacha vile tumepata. Mm. Ah, ama kabla mambo jonge pasta. Mm. Wacha nikueleze hivi. Mm. Ah, <coughs> na nilikuuliza tukikuja. Mm. Wacha nikueleze tena. Rose kulingana na roho yake. Mm. Ni ina, inaonesha kabisa hataki. Mm. Rose anataka. Anataka. Ni hasira. Ni hasira. Rose hasira ndo ndo yake Rose ana mambo yanakuwa shwari. <coughs> Rose huyu ni muumini na anaelewa. Uh, kuna verse ambayo tunaisoma kila wakati. Na napenda kuitamka kwa lugha ya kizungu. Yaani in, inanifurahisha sana. Isa eh, Jeremiah analia mbele zake Bwana. Mm. Jeremiah 17:14 Analia mbele zake Bwana na mwambia Heal me O Lord and I will be healed Save me O Lord and I will be saved Alafu anasema yani anatamka mambo mazuri hapo Rose wewe mwambie Bwana akuponye aponye nafsi yako Rose ni mm, mkaza mwana wa huyu mama Hakuna mali Rose anaenda Rose anaole, ameoleka kwa ili boma. Mm. Yule ambaye hajaoleka kwa ili boma ni yule msichana anayekanyangalika. Mm. Yule hajaoleka. Mm. Kwa hivyo Rose anataka. Mm. Nafsi ndiye itaki. Mm. Tena tena kumbuka jambo lingine kuongezea kwa pasta. Mm. Yule ni mchungaji. Ezekiel ana mwito mkubwa. Mm. Mimi nimeishi naye. Mm. Na Biblia nasema katika Warumi. Wacha nimalizie. Biblia nasema katika Warumi 8:28 kwamba yote yanatendeka kwa wema kwa anompenda Yesu. Mm. Labda hili ni kitu ambacho atakuja na kuwa na huduma ya jamii yeye akiwa na Rose. Kwa hivyo haya yote yataisha haya na watu watapendana tena zaidi. Mm. Na Mungu atawabariki sana. Mm. Sisi tuna imani. 
Hao watu wanaenda kurudia. Ujue kwenye mnaweka imani safi nyingine. Okay, ah. Uh, Nimekata kidogo nilikuwa na swali. Lakini sawa Rose. Eh. Mbona ule mbona ulitoleta kwa mamu? Mamu wezeke la kwako. Mbona huku tu huku prefer kutupeleka kwa kwa mamu direct wezeke? Ni makisi sitaki. Unaona hata familia yangu? Mm. <coughs> Siye tia wangekuja, wangekuja. Lakini kwa sababu hii kitu ndio imeonekana around ya kwanza wakiona kama iko na usito ni kuvumilia nimevumilia sana hata nikiwaleta mtaanza kuniambia e, wewe rundi mam leo watoto wako nini hata nikikufa eh mtanisika tu so a a a a cross kitu ya kwanza wewe ni msichana umeokoka na unamchua Mungu vizuri sana bona shetani anataka kukukalia yes ah ah tusimwe tusimwe tusiseme shetani anataka kumkalia kabla tujasikiza pande nyingine mam sasa kwa sababu mam mm. uh, nafikiri umesema wewe uko close na Ezekiel sana sana kama kweli unataka kutoa judgment mm. kwa Rose mm. eh, vizuri mm. ita Ezekiel akuje na huyo msichana simu mm. si ndio mm. yeah. si mpe simu ya uko na simu yako hapa uje kuja ah, simu yako simu yako si mengo alikuwa ameniweka judge ngoko nani ona kama imeingia moto sawa sawa Mpigeni ya pasta. Ah. Pasta yako iko. Ama mko na namba nyingine yenye ana ye. Na unajua akichukua kipigo na simu nyingine. Ah, wacha, acha pasta. Yeah. Achukue simu yake. Chukua simu yako pasta. Mimi mimi simu. Unajua simu. Unajua, simu. unajua ile oh, okay, kitu so. ilifanya niwalete huku. Mm. Mimi sitaki mambo mengi. Unaona hao wenye mapasta wananisukuma 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 nini mambo mengi huyo msasi alikuwa ameniita sawa wanajua ili waelezee akaniambia so lazima tukuje. Na kukuja kwenye tulikuwa tunataka tukuje. Hiyo kitu imekuwa ngumu kwangu. Lakini ni, kwa sababu wale watu najua tu watanikuamilia. Lazima watanikuamilia. Yeye mamu siende usiende usiende. Sina ubaya na familia na wapenda sana. Sina ubaya. Hakuna mtu niko na ubaya na yeye ni Ezekiel tumeachana na tutarundiana na vyenye iko sasa kwa wale watoto. Mungu atanisaidia nitawalea. Mimi sikeli ya mchaachana. Aya, mamu. Eh, umes... Mimi sitaki kukuamiliwa, sitaki makesi. Sawa, sawa. Mamu, mm. nimekuliza hili swali. Hebu lijibu tena. Mm. Ikiwe e, nani Ezekiel akiamua mm. aseme kama mwanaume aseme. Mm. Mimi Ezekiel whatever sijui jina ya pili. Nimeamua kwa mba. Nataka kuoa mke wa pili. Wewe na upendo wako kwa Rose. Mm. Utamwalau akuwe bibi wa pili. Utamkubaliana. Siwezi. Uwezi kubaliana. Siwezi kubaliana. Kwa hivyo utamwalau mtoto wako, I move on, atafuta maisha mengine. Hapana. Niko na swali mbili. Mm. Tafadhali. Yeah. Kama uwezi kubaliana na sasa tuseme akubali. Aseme yenyewe ndaachana na huyu msichana. Hapo pia mimi ndakuwa wa kwanza kusema Rose mm. try to get some ya. Tafuta mahali. Nikwende simu. Eh iko tu. Huyo msichana ameka hapo. Ilikuwa tu kwa mesa. Sendi waangalie. Mhm. Yeah. Tumii tui. Ah. Ni yeye ampigie na yake. Hata hii ya pasta na. Namba iko. Anaweza muambia ndio. Mhm. Na isaangalie yake. Si yeye na pasta na kuangalia. Acha atafute china. Sababu. Akimpigia na hii. Mhm. Itaonekana mko kwa set. Atashika. Watajua tuko na pasta. Acha nikutafutie simu. Asante. Atajua tuko na pasta huko. Na afai ajue kama tuko huko. Mhm. Ndogo ndo mharibu. Wacha acha kuleta simu yako. Iko huko nsini. Ni iko tu hapo. Sawa. Unasikia mm. mamu? Mm. Sasa kitu iko hapa nauliza swali. Mm. Nijibu. Mm. Kwa sababu niliuliza hawa wachungaji mm. hili mm. swali. Mm. Ah, Unaweza ongea? Yeah, sawa sawa. Lakini si kwa sikio. Okay. Niliuliza hawa hii swali. Mm. Ezekiel akiamua mm. kwamba anataka mke wa pili. Mm. Let me text to you please. Mm. Na ni lazima mm. aoe. Mm. Wewe utambariki kama mama hata hapa hawezi kuka. Hawezi <laughs> kanyaga. Hapa anaweza tafuta kwenye mamake yako hapa hawezi kaa na mimi. Una... Sasa utarudi ulteni ulazimishe Rosa aende akae pale. Juni nimempenda sana. Aende akae pale. Akae wapi? Ndio nakuuliza. Sasa tumesema hawezi kubali huyu kijana akuje hapa na mke wa pili. Hawezi. Sasa utamruhusu tena Rose akae pale kwa hiyo boma. Kama eh, Rose Rose lazima nikae na yeye. Ura so ura, ura accept. Okay Rose mm. kwa kwako sina shida na yeye. Haina shida. Sawa. Lakini atu, sidhani kama ni mzuri kivyango sasa mimi mm. sidhani kama ni mzuri Rosa yuko na Ezekiel 
na Rosa akae kwa hiyo boma. Inawezekana kweli? Ataenda wapi na watoto wangu? <laughs> We, mama ataki watoto watoto. Kama angekuwa bure, yeah. ni sawa ningemru angeenda bala kitaka lakini saa hii ni ngumu sana. Juu nitamisi wajuku wangu wataenda wapi? Kitu ingine, labda huku mpata vizuri mama. Mm. Nyakati zao zilikuwa tofauti na nyakati zetu. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni kwamba huyu wakati akiolewa na mzee babake Ezekiel kuna yale amepitia ambayo hangependa. Mkaza mwana wake Rose ayapitie. Maana ameaona na kwa moyo wake hapendi kama mtoto wake apitie. Maana yeye aliaona. Sasa kile ambacho hataki na anaomba hata yeye tena wameokoka anaomba hata ile ndoa ifanyeje isimame isimame kuwe kuna uregesho na Mungu anaweza maana alikuja kwa hayo mm. sisi tulikuwa tumemkosea Mungu kwa sisi tulikuwa hatustahili kuishi hii dunia Mungu alikuwa amekasirika na sisi lakini Biblia inasema kwamba kwa sababu ya mwana wake pekee Yesu Kristo ukisoma Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu okay. na akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu sasa ni sisi tukafanyaje tukaokoka kupitia huyu Yesu. Mm. 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 Unaweza piga alafu uweke loudis. Loud speaker. Mm. Mm. Okay. Endelea, endelea, endelea. Uh-huh. Sasa ndio nilikuwa nasema hivi. Mm kwa sababu ya yale ambayo alipitia mama saa hii anayaona fresh na hangelitaka mkaza mwana wake mke wa Ezekiel ayapitie pia siju kama unanielewa maana kuna mambo fulani iliyowafanya mpaka wakatenganishwa sijui bibi wa kwanza akachengwa mm. kisi bibi wa pili amechengwa sijui wapi wewe tatu nyamira bibi wa ene sijui wapi tena mzee naye ni kama ambaye ana timetable Eh? Hmm. Jumatatu zi yuko kule mwezi fulani Septemba. Sasa kuna ule umuhimu wa ndoa katika boma ya kwamba mzee ni apatika. He is the protection of that family. Sasa mama kio peke yake na watoto. Hakuna. Eh? Eh? Kama <laughs> eh? 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 Unajua amechangi namba. Mimi mnajua hivyo. Amechangi namba. Mm-hmm. Ezekiel Jame. Sasa tutapataje namba mpya? M- Unatumia namba gani? Kuna namba nyingine tumeongea nayo juice akinipigia. Mhm. Amechange namba. Amenipigia juice na namba. Hata msuri kai yake nyiko hapa ingi. Ah tutafutie ile alikupikia nayo juice. Anafungulia, anapiga simu nyumbani anapigia watu wake alafu ana simu. Pasta mimi nilikuwa ninaomba. Huyu pasta amekuwa counselor wake muda mrefu na anamheshimu kama mtoto. Ah ah acha apate na namba ni ya mama. Sasa atafanyaje na kama namba? Hiyo ni namba pasta. Si pasta kuna namba amepigia nayo. Ah oh, ah sawa basi. Mmm, atuelewani hapa. Tu pasta leta hiyo namba. Mpatie hiyo namba. Ampigie na namba ya mama. Eh ndio hivyo, mpatie namba. Tumpigie na hii. Hii kwa credit. Eh iko. 07. Ah acha kuweka namba kwa hiyo mta. Eka si. Ah andika tu. Wewe kwa hivyo mama ninaweza kubaliana nayo kwa sababu ameokoka mama. Yeah. Na Bibi anasema kwamba mtu akiokoka amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita. Kwa hivyo anajua yale ambayo amepitia. Mm. Sasa ningekubaliana yeye inaita. Uko na nini? Una loud speaker. Eh, kuna weka tu muulize tu hapa. Nafikiri angeongea na mama lakini acha yake loud speaker. Ah oh. Sasa muweke mama unajua ajue. Yeah. Amwete. Nasema anipinyie hivi. Mm. Tosha. Hata ikushika. Ameanza ameanza ukora. Nasi anajua ni hapa mama labda na drive. Ameanza 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 ukora. Huyu ni mtu wa biashara. Hello? Hello? Eh habari ya Sekiel? Eh. Mzuri habari ya wachuku? Wako salama? Eh, ah, mimi kwa mzima. Eh. 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 Eh.
Nilipata daktari akaipatia shindano lakini niko na Dennis chamulipa. Kesho. Na na. If nunu nasikia iko aje ni ya ukweli ama ya uongo? Kuna fununu hapo nasikia o oh, o oh, o oh, o karembo hivi kachungwa hivi. Nasikia unaangaisha mrembo hapa vibaya sana. Ah. Wacha ikue hivyo kama si ukweli wacha ika hivyo lakini. Eh. Eh. Mm. Yeye sasa unajua ni mtu mzima. Mm. Sasa mimi nimemwacha tembe tembe. Mm. Eh, maana sasa hata yeye hata sijui sasa ni nini na furaha yeye. Rosi hawezi kimbia kimbia bure kama uchamchokosa. Which means kuna kitu inaendelea hapo. Na. Unasapata nafasi kidogo ukucha hapa tuongee kidogo na wewe. Daka kidogo tu. Eh? Nafasi? Eh. Okay, nafasi iko kwa sababu mimi na nakuja nyumbani. Mm. Kuna hii kuna ukuniambia kuna hiyo mtu mtu ya ile ya kia nyumba yangu. Ndio hiyo. Eh, sasa nakuja alafu hapo maji na hiyo mwanamke ako kwa nyumba huyo msichana ule nasikia mm kwa sababu mimi nakuja nyumbani eh mimi nitakuja alafu nitaongea hiyo maneno kwa nini nitaongea hiyo maneno kwa kiwa kama tumekaa pamoja na wewe unachua lini ama unakuja saa ngapi Eh. Eh, vile watoto wamefunga shule wako Na watoto vile wamemfunga eh? Utaniona tu Sasa nauliza. Vile Rosi anakimbia kimbia huku na huku na watoto vile wamefunga shule wako wapi? Watoto eh sasa vile alienda mimi nilienda nikatoa watoto shule. Eh. Ayakuja kuja haraka haraka na kusupiri. Hata vipi penye wako? Ayakuja. Na kusupiri saa hii saa hii. lakini nikipika atakwambia. Nikipika atakwambia. Ah sawa na kusupiri. Aya. Wasalamie. Sasa <laughs> 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 <laughs>
basi mwachaje mm. mwachaje atajua atashangaa sana atashangaa atakutupata mm. sisi atashangaa imagine nina mtanganya akiendea watoto mwachaje ameendea kwa walipofunga shule akona nao ako nao kwa gari anakuja nao ako nao kwa gari nasikia uongo aa wasi anakuja watoto wakape na si anakuja sasa director J kwa sababu Mr. Seke atakuja la naomba kama unaweza niruhusu baada nikae tu hapa mpaka masaa ya Aisha na kwetu ni hapa kisi nikimbie tu niruke nisalimie watu nyumbani alafu turudi lakini situende na jiji zote nyumbani na akikuja tukose hai unajua hawezi kuja na rudi atangojea na mimi si mimi kama kwa barabara sasa anaweza tuongee na juice eh ako kwa gari tuongee na juice tena lengine ni mama yake ako na watoto kwa gari tuliongea na yeye juice hii ni kitu ya pili ameongea kwamba anakuja tuliongea na yeye juice akaniambia ako na mpango wa ku wa ku hiyo nyumba yake imefika rentals uh-uh. lakini ya kukodisha kwa tiki sijui ni nyumba anajenga yeah. wapi asa nyumba imefika rentals anakuja kupatia mafundi waikamilisha kwenda juu eh kwa hiyo na kaja nisema hivyo ni ukweli ni kama atakuja anakuja kwa sababu niambia ata karibu hivi karibuni anasafiri au home hata nyumba yake iliangukiwa na mti kuna nyingine yeah. iliangukiwa ama eh, yake sasa iliangukiwa na mti eh <laughs> Nimit, na tena kisoshe ni mama kikubwa yeye yeah. hawezi mdanganya mengi yeah. ama ke. ama alimeenda akachukua amechukua watoto mahali lakini rose acha ni kwa ni kwa hidi hii acha ni kwa hidi hili hata ajui penye wako sasa hivi tunaongea amesema kwa nao kwa gari si ungojea kuja na wao acha ungoje <laughs> na aya mom asipokuja nao ndamwamini hapana <laughs> siwezi <laughs> asipokuja kuja na wao lakini hata penye wako ajui amesema wako kwa gari na yeye si mdanganya ni sawa acha kuja na wao Wacha tuaminie kila kitu kitakuwa salama mm. kitaenda salama. Mm. Sina mengine ya kusema wacha tumruhusu pasta kwanza atembelee watu wako pale mm. na pia leo tunataka tutembeze na mama huku mm. atuonyeshe. Yeah. Si utatembeze huko kwenu, tuonyeshe mm. shamba zenu. Mm. Ama huko si kwenu sasa. Okay sawa. Sawa. Tutembee. Huko Malaysia ni. Mama mtatembeza ama mtatembeza? Mtawatembeza. Mama anatembeza. Tuone carrots, venye zina meanga, venye watu wanakulanga roots. Muone miti ile siko huko. Hizi zina ndango bluga mama zina ndango ajizi miti mirefu hizi ni cyber 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 bluga mnile bluga mnile katika chini ile katikati unaona hii alafu huu mtu wa katikati huu unaitwa kwa lugha ya kizungu ya ki ya kisayansi sasa lukina lukosofalasis wewe 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 huo mtu lukina lukilafa hawachana naye ni lukina lukosofalasis okay huo mtu ni wa maana sana ni chakula cha mbuzi na ni chakula cha sana sana mbuzi na kondoo. Mhm. Mm. Sinapenda. Na alafu unaweza pandwa mahali popote eh. na uweza affect ama nini chakula chochote kile cha. Ni sema ni upi ni ule. Huo wa katikati. Cyprus Cyprus huyu mtu mm. wa katikati. Ah ule wa katikati. Eh. Na kuanga sawa. Mm. Na ni mbolea pia. Una ni mbolea pia. Mm. Na ni mbolea. Mhm. Kisi ni mtu wa maana sana. Kisi ni ni, ni landing ni kwa fertile vizuri. Not yeah. landing ni kwa fertile. Mm. Kisi ni kana. Hizi kana. Wao huyu ametoka Mumia si ameacha sukari, amekuja huko. Huyu ametoka Beru kwa milima milima amekuja hapa. Eh. Sasa mnataka kumaanisha tunakujanga juja. Ni kana. Ni mahali pazuri. Na wewe sipata mahali sio green kila mahali. Sasa hiyo nilikuvutia mama. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Well nini nilikuvutia? Sasa kisi tu hivi alikubali. Sasa unapenda kusifu hiyo kisi ya. Kisi land is a very fertile land. Kabla tumaliza tunasema tunashukuru sana watu wa kisi wote. Vincent Maneno pale US. I know this is your land. So <laughs> tuko kwenu sasa. I hope tutatembeza sana na mamu na dota wake in law before to rudi kwetu Nairobi kule. Tumeshukuru sana kwa muda wenu mchache mmechukua kutusikiliza hapa tukua na mom this was just a welcome we atukujua kama kulikuwa na hizi maneno zingine like um, ndio mke wa tatu sijui nini atukujua nafikiri tukiendelea kukaa tutajua zaidi na ma series zinaendelea kufumbuka ama kufunguka nyingi na nyingi sina mengi ya kusema ila shukran keep subscribing keep the support on now we have 77 sub, thousand subscribers aiming to 80 before toke kisi tutoke tukua 80 tukifika Nairobi tuingie soba na silver button tukue nayo hatuna mengine shukran keep subscribing to one kenya on love